Um, last week, no, we have uh, discussed the process of healing. We have learned last week. Now, when we say healing, it is not a walk in the park. But our eyes were open that as we go through the process of healing, there is still pain in it. Wala di ay naayo sa betrayal, wala ay naayo sa wound, nga wala niya baliki what really happened. We have learned four key uh, keys. Okay, number one, acknowledge the, acknowledge the hurt. We need to go back what happened for us to have a better understanding why we've been hurt. Number two, we need to surrender our right to punish. No, God said it is mine to avenge. So, let us not use betrayal as a leverage to manipulate or control people. And that is why every time we remind the offender of what they've done to us, it is like we are punishing them and it is not the will of God. So, sa tanan di ay nga, nasakitan di ri, dahil hantod ka nun, wapakabalo ang imong offender, we can rest on the word of God says, do not repay evil for evil, because I, the Lord, will avenge you. Si God ang manimalos para ni mo. Ikatulo, isugo ta sa Diyos to pray for those who hurt us. No? Lisod, lisod ka ayo. Perting lisuda. Nice kita na awon si nanay o si Mama Celia no nga gatake no. Niya ang mga youth. Ganot sa brain, pastora. No? Tanawa. No copy. <laughs> unsa no, unsa no. Okay. We are commanded by the Lord to pray for those who hurt us. Even for those na nakabitray sa ato. In that way, dili maharden ang atong heart. Whenever we pray for them, it's like one layer is being removed. No? And the longer you pray for them, maabot ka sa point na mabalik o soft ang imong heart. Ganong importante man na soft atong heart so that ang quality seed mo grow ni Ana. Your heart is the soil. So tanan nga pwede ni mo ilabay di Ara kung kahi na siya, wala di mo tubo. Okay, and lastly, unsa ang last key point nato last week? We need to walk in freedom. For us to walk in freedom, it is to forget the former things, not to dwell on the past, and perceive, makita nato the new thing God is doing in our lives. Nabatay na learn last week. No? Ang ako po, nga maski isa, na siya kayo nung duman, di recap na kayo ng point so on. And everyone say, Amen. As we start, let us pray. Thank you, Lord, for your word. Thank you, God, for the opportunity to learn uh, again and again of your word. Oh God. Lord, let it be that our hearts are a good ground today for your word. Let it be, Lord, na our mind oh God, hinay hinay na transform siya because of your word. Your word is alive and active, you know, oh, and I pray that your word today will bring life to any aspects sa mong kinabuhi that seems dying, oh God. Lord, I declare na pwede ko ni mo gamitin today for your glory in Jesus' name. Now, as we go through the process of healing, we need to understand that setting boundaries is the next thing to do. And that is my topic today. The process of healing part 2 with the subtitle titled Setting Boundaries. Okay. Sige, sa atong pagsabot, unsa ang boundary? Kutla na, halaway ka. Mahadlok sa sabi saya. Oy, di na lang tataman. No? Murag ina na ang utlanan. Hanggang dito na lamang po nagmamahal. No? Okay, unsa pa ilaing word sa bound uh, kanang bisaya sa boundaries. Muhon. No, kung physical pa na siyang property na ay muhon. Now, uh, betrayal is one thing, but to stay to stay betrayed is another thing. And dili jud will sa Ginoo that you will stay betrayed. Kabantay mo usahay, pag dili na ito ang usa ka betrayal, 
Matinga ka, mahimo siyang cycle. And what is lacking? Boundaries. Pero ang pangutana is boundary, a will of God. Gikan bagyod na sa Diyos, pastora. No, kay lisod man magtudlo ta og usa ka butang that you are not convinced it is the will of God. Now, wherever we go, we will always be involved with people. Why? Because Christianity is about relationship. No, ni Anhi si Jesus sa kalibutan, wala man siya nagpaka-Dios lang. No, but he invested in the lives of people. Now, my 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 first question sa imo, How are you investing in the lives of others? Ga invest ba jud ka og panahon? Ga invest ba kag pagsabot? Ga invest ba ka og gugma? Ano kailangan nato na i-assess unsa atong mga gina-invest because naa man ay ROI. No, na ay return of investment. So kung today napati ni mo nga Pastora, murag, gamay ra ka ayaw di ay kay kukuan. Gamay ra kay kahimaman. Pasin panahon na mo investa sa relationship. Nanawa na ko di manta ka. Ing na-invest na ko. <laughs> Depende. <laughs> If the price is right. <laughs> Boundaries make relationship healthy boundaries boundary is a limit we set to protect ourselves and the relationship that we have boundaries are guidelines we communicate to others regarding how we want to be treated ang boundary dili nimo siya kailangan istoryas tao pero pwede nimo ma-communicate the boundaries that you desire through your actions. For example, pastora na makaksya na ako, kinsa diri ang nabakakan? No? Kinsa ito yung gingon sa bata, liars go to hell. Nya, see you there. Now, ang bakak, okay, ang bakak ba kailangan i-correct? What will you do if If a person na importante sa imo lie to you. Saon? I-confront. Now, ang confrontation ba will ba ni Lord? Of course. Diba kahinumdo mo sa panahon nga nakasala si Ada mo si Eve, ibangita ba sila ni Lord? No, kay nanago naman sila, di ba? Kay na-open ilang eyes that they were naked. And that is why sa atong mga tagsa-tagsa kakinabuhi, na ay boundaries nga dili na nimo kailangan ni istorya, pero kailangan ni mo buhaton. Many times, we set boundaries towards people, but we don't respect the boundaries that they are setting. Ah, dili na pwede, kaya ginakanan ko ni mo. Ah, dili na pwede, anak ko ko ni mo. And that is why, Uh, dili kalikayan nga magkagubot ang atong mga relationship because we failed to set boundaries, especially sa Filipino context. Naanad ang atong mga household nga tipok ta kanunay. Nya tungod kay tipok ta kanunay ang gamit sa isa, gamit sa tanan. No? Di, walang ko siguro ay labot sa mga personal belongings, no? Ay, uwaw ka ayos. Sa'yo sa punta. Kasa ako ko ka? Ay, gigamit ni ko ay. Now, butoo ba mo na when, whenever, whenever there is boundary, mas mahimong healthy in relationship? No? But before we, we talk about boundaries, I believe nga na ay dysfunction ng atong mga relationship. Dysfunction. Uh, according to anatomy, dysfunction is impaired or abnormal functioning. Like, organ na to, no? Nag-dysfunction siya. A dysfunction in general speaks of things that are not working right. Tanawa na po di mong tapa. O tanasya, is everything working right? 
ikapoy na gini si Ate Miley nung lingi sa likod. <laughs> Lain naman na si Tatay pangutan nung Ate Miley, muhilak na. <laughs> no? This function speaks of things that are not working right. Grabe ganyan. Sige lang, Nay. Women's Day, karo na ako yung bahala ni mo. Ka-purple na ba ka? This function is an abnormal or unhealthy interpersonal behavior. In one way or another, we are dysfunctional individuals. No, kay ni function ta, mas gidili na nawa na na ilapot sa atong function. Ang mama magpakapapa, ang papa magpakamama, ang anak magpakaginikanan. No? Now, Whenever there is dysfunction, there is chaos. Pag mag-dysfunction ka ita, according sa unsa ang dapat, na ay chaos mahitabo, na ay kagubot mahitabo. And when there is chaos, it is an indication that there is a need for boundaries to be set. Kung chaotic na gani kayo imong relationship today, like gubot ba mar- san ni sige na lang dili okay oy meaning igso on we failed to set boundaries and that is my goal today that our mind and our heart will be open to the idea na kabubut on man day sa Dios nga magset ko boundaries unsa atong proof ni ana let us open our bible in genesis 1 genesis 1 kita tanan magpasa okay 1 2 3 go now the earth was formless and empty Darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters. And God said, Let there be light, and there was light. God saw that the light was good, and He, can you say it again? Separated the light from the darkness. God called the light day, and the darkness He called night. And there was evening, and there was morning, the first day. And God said, Let there be a vault between the waters to separate. So God made the vault and separated the water under the vault from the water above it. And it was so. God called the vault sky, and there was evening, and there was morning, the second day. Hallelujah. Even from the creation of the world, in the beginning, God used boundaries in such healthy ways. Anong healthy siya? Because, because he separate ni Lord ang land of water. Can you imagine kung mix na? So, permanente, tangag lang may langoy. Na kami ni Angel, kay Master, kay ni mong langoy. Can you say the word separate? Now, boundaries are not just good idea, but boundaries are God's idea. God separated the water from the land. God separated the sky from the water. Now, akong pangutana, next akong pangutana sa inyo ah, how are you separating things? Or gimix na lang din na to, kanunay. May mag 3-in-1, pwede magpuyog, no? Tingnan yung kapat. Insahin mo yung katwing pa. <laughs> How are you separating things? Nakaseparate ba ang mga butang o mga tao sa imong kinabuhi? Or ginamix ni mo sila tanan? Kanunay. Okay, let's move forward. Genesis 2. Genesis 2. Okay, everybody read. One, two, three, go! The Lord God took the man and put him in the garden of Eden to work it and take care of it. And the Lord God commanded the man, You are free to eat from any tree in the garden, 
But you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil, for when you eat from it, you will certainly die. Now, I am very fascinated that it that uh, one of the first conversations of God with man. No, kai God was uh, addressing to the man the topic of a boundary. Ingon siya, pero ang naka-amazing ni Lord, maayo kay siya muhan ay sa yang sentence. Ingon siya, you are free. Gi-emphasize daan sa Dios that man is free. But na ay boundaries. na ay restriction. Pero unsa man kasagara atong ma-highlight, di ba ang boundary? No? Not the bigger picture of freedom. For example lang, for example lang, no? Uh, isa sa one of the guidelines sa sa worship team, kay dili jud pwede mag-uyab-uyab. Okay? Pero kabalo ba ta nga sa kadaghan, sa kadako sa freedom and the benefits and advantage nga ma-enjoy sa worship team, mas ikasakit yun ning isa ka buok na dili pwede mag-uyab-uyab. Ano? Gina, astura, eh? Pwede lang taon lang kung nato unsa sa'y pwede tungkol kay worship team ka. You see? No, um, There was one re- restriction set by God to Adam, but God started it with you are free. And the restriction was for Adam's protection. Can you imagine kung wala giklaro daan ni Lord kang Adam ang boundary? Kung sa kaha ang mahitabo kang Adam? Naa siya sa Garden of Eden. Kung sa kay batiyo ni Adam? Overwhelmed siya, no? Masa makupwede di rin? Masa pwede na ito kaunong? Makonfuse si Adam what is okay and what is not okay. But because God made it clear from the very beginning, then Adam experienced freedom. Tanan man pwede except for one. Right? Hard or sayo? Ayun, no? If only ang namagnify kay the freedom, but ang namagnify kay ang boundary. Now, pastora, unsaon gidi ay pag-set ang boundary. There is only one key to setting each man's boundary. It is to know thyself. It is to know yourself. Di ba, permanente ta makadungog sa phrase nga, just be who you are, just be yourself. And nindot, nindot kaayo to be who we are. Ha? Huh? Nindot, no? If we could just be who we are. But we cannot set boundaries to people if kita mismo, we don't know who we are. Now, there are three things that you can do for you to examine. Ah, mo din yung boundary akong iset. Number one, what is your temperament? Kung sa'y temperament, ka ng God-given nature ni mo. Kinsa ka? For example, kalug ka. Meaning, ang imong boundary, kaya ni mo mga joke nga kuan. Diba? Naakay mga joke nga kaya nga sa uban, dili, pwede dili nila mati. Kay sensitive sila, right? So, your temperament is your God-given nature. You need to understand how God wired you. Maybe natawo ka sa pamilya nga very sensitive. So, lahi ko ng imong temperament. Ikaduha, what are your preferences? Unsa ang imong likes and dislikes? What are your passions? What are your dreams? What makes you different? Ikatulo, what are your needs? Unsa Ang say kalainan sa wants and needs. Ang wants, we can live without them, no? 
Okay. So, ang, ang, ang need kay necessity, essential. Now, you need to understand and you need to question, what are my needs? Sa usa ka bata, nga nidako sa happy nga family na ay mamag papa, dili kayo na niya need ang lab. Pero for example, sa mua nga, walay ginikanan, dako nga walay, importante sa mo ang lab. So, ang love sa amo, for example, sa ako, sa akong mga manghod, it translate to time. Because wala man na, kanak mo yung na-deprive from us. Uras. So, the key to setting your boundaries is knowing yourself. And those are the three keys para maset ni mo, maude ni ang akong boundaries. Nga nung kailangan siya? Because you cannot copy the boundaries of other people. Because you are not Them. Lay lahi tag childhood, lay lahi tag family orientation, lay lahi tag arena karon. Maybe some of us nasa negosyo, maybe some of us nasa pagpanarbaho. So, if kaya, if mauni ang temperament, mauni ang tolerance sa imong best friend, it doesn't necessarily apply to you. Possible, best friend mo, pero lahi mo o extent of boundaries. And that is why your boundaries has to be you. Ay, ingon man si Kuan, inaniun daw, ay, naniun lang po na po. Pasing masakitan ka. Pariha sa inyong kapa, masakitan na. Wala ang gunag sa itong boundary. Now, last week, no, naghisgo tag betrayal. I want All of us to understand that we've got to own our stuff. Meaning, we need to understand what role did we play sa betrayal. Nga nung nabetray ganit ko? Ah, dili ko nagpulang. Right? Kay ang betrayal, dili man siya mahitabo na isa lang. No, gitritsyo ra kag betray. Naag yun to yun yung respond. Correct? So, sa betrayal, we need to understand asa akong role ato. Asa ko na sa'yo. Dili man po pwede i-blame na to sa, sa pikas, no? Tanawa na po di mong pikas. Niya yeah, smiley. And you've got to own your feelings. You've got to own your feelings. Now, very important nga nakasabot ka what your heart feels because if not, kanang wala ni mo na-assess ba, unsag yun akong gibate, possible igsoon mo set kag boundary pero out of resentment. Possible mo set kag boundary pero out, ikan siya sa usa ka bitter na kasing-kasing. And our hearts, kailangan as we set boundaries, empty siya. Wala siya hurt, wala siya resentment, pero naa siya forgiveness, naa siya kuma. Kay para healthy ang boundary nga atong isa. Um, in the Bible, no, daghan kay verses na it's better to give than to receive, right? We have been taught na do not overcome evil with evil. We have been taught to carry each other's burden, right? Itudlo mo na sa Bible. But do we really have to give until it hurts? Kailangan ba juta mo hatag? Are we gonna give until we feel being used up? Tan mo hurot mo ka? Sa tanawin mo na naman mo. Now, God loves a cheerful giver, right? Kabantay mo sa pattern sa atong relationship. Pagdili na ta okay, unsa kasagara at hangingon sa tong self? Masin kulang pa. You hear me? Masin kulang pa, no? Masin kailangan pa na ako mahatag more. Hangtod sa maabot ka sa punto na resentful na ka because feeling ni mo, nahurot mo ka. Pinsa diri ang nakafeel na nahurot na siya. Pats lang, untay mahurot na ako. 
Now, God gave us boundaries for protection. Apil ni Ana igsuon ang protection na mahimo ni mong kalipay kanunay ang paghatag sa uban. When I say paghatag, gugma, pagsabot, chance, naghantag pwede mahatag sa tao. Pero dili di ay kabubuton sa Dios na muhatag ka beyond His protection. Even families, no? Kagahapon, ako nanggignanda na kong libro na medyo sakit ang atong pagahisbutan o ma, munang andam-andam ta. Nga naman, kita Filipino context na anadyod ta na kanang pag naatas sa kabalay, kung unsay ila, maupay ato. Kung unsay ato, maupay ila. Uh, ako, growing up, naanad ko sa balay nga kanang common. No, nakapuyo mi sa common nga, nga balay and everyone is there. Ang saya-saya. No? Happy siya basta. Pero pag wala na gani na kubot. And sa una, permanente gid mo ana ako mga manggo, lalaki man sila tulo. Okay man dili ati oy. Kay ngano man, di man ka pwede maghidayda sa imong kwarto no? Kay naa gyud ang sulod. Nya ug ang musulod ang kol. Ah, hawa yung bata oy. Noon, walay boundaries. And that is why our families today is a reflection that sa sugod pa lang, we failed to set boundaries. Naanatay dysfunction sa atong interpersonal behavior. Like, kung ang atong mga anak mo tubag-tubag rana na to, meaning sa sugod pa lang, wala ta na set of boundaries. Husband and wife, importante ba ang boundaries? Of course! Now, one of the boundaries nga giset na mo sa akong husband, for example, kung mag-drive siya o car, dapat kung wala ko, walay laing babae nga nasa front seat. Kung naaman galing iyang mama, kanang gikonsider na mo nga mama na mo, pero other than that, dili pwede. Maski pag naay mamalihog niya nga mag-drive, siya ang driver. Dili pud ko pwede mo angkas og motor kung lalaki ang na-drive other than my husband. Now, kung mo set ba tawag boundaries, dapat ba ta mo feel o guilt? Dapat dili mo. Pero na guilty na ka. Ay, mapag, dapat pwede na lang unta dahil to, uy, wala na lang yung tako ni Timo, wala unta ni Nay Nani. If we want our relationship to last healthy, na may mga, mga relationship nga ni last, pero dili na healthy, right? But if we wanted our relationship to last healthy, dapat klaro sa two parties, punsa di ay at boundary. Even friendship has to set boundaries. Even church mates. No, I, I remember sa una, na yung sa kayot, nabilin siya o pack of food. Dili sa Dira sa likod. Karon gikaon mo na. Nya, wala may muang kon kinsay ni kaon. Kertig yung ulitan niya. Nag-message yun sa sako. Pastura, pang ginoo man ang taning ato ah. Lagi doon, pang ginoo man. Ano sa dinahita mo? Gikaon akong snack! Hala, message ko sa tanang GC. Kinsay nagkaon sa kuan ni kuan. Pastura, wala ko. Ala, oy grabe ka mga anas. Hindi po kong makaingon o iring. <laughs> no? Iring siguro nga dagko kay ulo. Boundaries. Ina di kaya ni Pastora, wala may respeto. Bitaw dung, wag yung respeto dung. No? Pertigin niyang tagama lagi. Wa siya napakita, bro, kasi mana. Eh? Pertigin niyang ulita. Gutom na yun siguro kay Tosia niya. Ganang kahinam-hinam na ka ba nga? Ganyan taon-taon, mukhaong to sa kong snack. <laughs> Ka-relate mo, ha, na? Niya pag, 
Hello, wala na. No, may ganit na born again. Kung wak pa nakapanong nilo, kaingang dito sa kita, magdatihan ka o na to. Now, key point number one, you can protect yourself from ungrateful people. Agree, agree ka ayo. Everyone left the group. <laughs> you can protect yourself from ungrateful people. Now, do we really need to give until it hurts? Matthew 7, 6. Matthew 7, 6. Do not give dogs what is sacred. Do not throw your pearls to pigs. If you do, they may trample them under their feet and turn and tear you to pieces. Now, what happened kung tagaan mo ang imong mga baboy o perlas? Saan nila ang pearl? Tumban ra nila, no? Ilang kaunon, ilang usap-usapun. Kay wala man sila kabalo unsa ang pearl. Ikaduha, dili man para sa baboy ang pearl. But many times, we throw our pearls to pigs. Many times, we give our resources to ungrateful people. There's nothing wrong with giving, ha? I-promote yun na to na ang paghatag sa tanang pwede na to mahatag. But do not give something to someone that dili niya ma-appreciate. For example, si Andrew. Tagaan ako si Drew o motorcycle. Nya ang akong goal nga nung tagaan ako si Drew og motor kay para paspas siya mo mature. Takto ba? Dili. Very wrong. Maski pa unsa kanindot ang motorcycle, mahimog yung ungrateful si Drew. Dili siya kaabot. And many times we give we give and we give to ungrateful people. Mahimo silang ungrateful because dili nila ma-appreciate ang imong ginahata. And it's the number one boundary na imong isa. Kung ako ba nang ihatag sa iya, ma-appreciate ba ni niya? Or mo reklamo gihapon siya? Now, Ang atong gikinahanglan for us to do that is to ask wisdom from God. In James 1.5, it's a game si Pinoo. If you lack wisdom, ask God. Now, sa inyong mga paghatag, sa inyong uras, sa inyong resources, sa inyong talent, sa inyong kasing-kasing, ask God's wisdom, kinsa akong dapat hatagan ani Lord. Kay di, I tell you, dili tanan, hangayan, lahatan. And everyone say, Ligi anak ko di mong tapal. Ting na hangayan, di ako hatangan. <laughs> no? Maka-appreciate, biag yung ko ay. Now, number two. Number two, we need to move on from expectations. Unsa kahay kalainan sa reality versus expectation? Sige na, mag Facebook kanun na ibe. Unsa kalainan, ane? Youth! Unsa kalainan sa reality versus expectations? Ha? Huh? Disappointing ang reality. Ang adults, unsa kalainan sa reality versus expectation? Ang expectations mag? Murag? Fail? Okay. Ang reality? <laughs> okay, let us open our Bible in Matthew 10. Okay, sige. Basa ta on. Basa ta. One, two, three, go!
Ha? Okay. Verse 16, I am sending you out like sheep among wolves, therefore be, be as shrewd as snakes and as innocent as doves. Okay. Now, kaning uh, text sa Bible, Jesus was preparing to send out His disciples. Remember, for the past years, ang gibuhat ragyud ni Jesus ay ang mga disipulo pagtudlo. Right? And assess niya, pwede na mo isend out. Now, Jesus has been teaching them about giving, about loving others, and leading them to the way. But here is the thing. Ingon si Jesus, kung dili, if they won't receive you and your message, move on. Move on. Ingon si Jesus, shake the dust of your feet. Pamaphaig soon. Kung wala ka niya dawata o ang imong giingon, move on. Many times, isa sa nakatoxic sa atong relationship because we try to cope up with what is expected from us. Ay, expect mong gumilang na dapat inani ko. So, inani lang po. Ang tut sa mga tay, inani lang gihapon ko. Kinsa di ari ang makarelate na pag naay abroad si family kay obligasyon sa nag-abroad ang buhi o ng tibuok plan. No? Inana atong mga household, no? Now, di ba anak ko, Yaniha, na naanad ko nga mupuyo sa ancestral house. Katunga time, high school ko, tanan nga naa dito ang nagpakaon akong mama. Siguro mga 30 guru may kabuo. No? And, di siguro 30, basta above 20 minutes. Kami dahil sa mga upat niya. And, murag, obligado akong mama nga magpakaon na mong tanan. And, to be honest, nagkautang-utang d'yo daw kong inahan. No? And, nakarealize lang ko ba nga upat raman may kong upat rami maiko ang d'yo ng swindro sa kong mama, oh? Pero nga nung dili man ko mutingog because di man ko ganahan ignon na daotan o batasan. Inside, makarelate na ko. Okay lang, uy, okay lang. Gusto na na ko na nastudya si Puan. But did you know nga maski pa ihatag ni mo imuang tanan nila, you will never be enough. or ang imong ginahatag, it will never be enough as well. And that is why we need to we need to come to a point nga kabaluta mo shake off sa expectation sa mga tao sa ato. Marami tao o, ah, mo nila expectation, pero dili man na ko kaya. Move on. Ayaw nang ang mamatay ng dahil sa'yo. Mutambling na ka, ni kaon pa kang kalayo, ni latay pa ka sa alambre, because maumanggun ni ilang giingon sa ako. Ako, parent na manggi ko, no? Pero, ay, I'm praying, at dili ko maabot sa point, na muingon ko sa kong anak, buhi ako, kaysa una ako ang nabuhi niyo. Akong mama, she is uh, six, nasa six, 60, 65 doon siguro akong mama. No? Pag 66, di ay. Now, until today, gagawork pa akong mama. Ang ganyang shift is 8 to 10 hours. And, sige siya gignan sa akong mga manghod na maka na pwede na juga mo ang lang ang work. Kay, we can provide for you. Nya, yeah, dayon, pag may yung kumpalit ay kong napkin, pangayuon pa na ako ninyo. Nya, yeah, may yung kong ganahon kong mukha kong carbonara, la, baliti sa kong carbonara. We need to reach that point in our life 
nga mabuhi ta sufficiently. Na ay laing tao, na ay or wala, na ay tabang or wala, mabuhi ka. Now, kinsang mga eldest dere? Okay. Mga middle child. <laughs> Gamay, dumarang mo na nagpatask sa eldest. Mga middle child. Okay. Dere, middle. Naa sa atong pamilya, no? Nga kung kinsay nakahuman, mabuhi siya sa mga manghon. No? Skulahan is kuwan, ha? Kana bitong gipagraduate ang duha ka magulang then ang duha ka magulang okay pas pilahat na ninyong manghod Actually ako wala kay problema gyud sa pagtabang no kay love man nato right love man nato ang family But tungod sa sayop nga pamaagi sa paghigugma na ay mga magsuon nga dili magtingo 10 years kay walay boundaries. For us to set boundaries di ay is kailangan ta mag-move on mahalag unsa ang ilang expectation. Maura ni ang akong kaya. Now, Matthew 12. Matthew 12. Matthew 12. Okay, kamo na po ibasa. One, two, three, go. His mother and brother stood outside, wanting to speak to him. Someone told him, Your mother and brothers are standing outside, wanting to speak to you. He replied to him, Who is my mother and who are my brothers? Pointing to his disciples, he said, Here are my mother and my brothers. For whoever does the will of my Father in heaven is my brother and sister and mother. Okay, inana ang senaryo. Nagminister si Jesus sa crowd. Naabot ang yang mama o yang mga iksuon. Kung sa gibuhat sa yang mama, igna si Jesus na amin. Many times in our lives, mabisi, magkadagma, dagma, yun ta, pas na naaning tawha na maabot sa kong balay. Yung yung kuhan, yung kuhan. Kanang ang mga tagbalay sa sala ipatulog kay ang mga bisita sa kwarto. Nako. No? Pero sa among balay karon nag-agli good name ang among bisita sa gawas. You know why? Natagam kaayo ko sa mga stories ani atong mga youth kapag na ay family gathering, di ba, tipo-tipo ang nagtulog, no? Tapad ang mga ilagaw, o dagdiha, kasagara, nahita po ang mga molestation. And tungod, tungod ni Ana, nag-agligid, bahala pagkinsa ng puncho, pilato, amo, amo ang bisita, naa among sala. No? Ano man, many times our children felt na mas importante ang bisita compared to them. As salug lang muna kay si, si mami sa kuan, sa bed. Ay ayaw na pag-unlan kay si, si auntie nalay pa-unlan. Nakabati mo na mga anak? Ay katong mandawi, foam nga kuan, hampol. Inyo at rititri na inyo. <laughs> Sama ang yun ni, oy, nakita ninyo, magrabi ka dysfunction ang atong mga pamilya. Uy, ayaw sana, pahilabdi ang lechon, kaya wala pa si Kuan. Hala. No, nakita ang hindi ka importante. <laughs> Antosang kaguto, ma'am. Kaya naaba may gihula. <laughs> no? Mo na'y nahitabo kang Jesus. Nagministeryo siya sa kadaghanan. Ipatawad siya kay naa iyang mama o iyang mga iksuon. Did you know what Jesus did? He shut down family. Ingon siya, Who are my mother and my brothers? No? 
ingon siya, ni, ni point siya sa iyang mga disciples, mauni akong mama, mauni akong mga isugon. Unsa ang gina-imply ni Jesus? How many times our family pull out the entitlement card in our lives? No, na they feel like they can treat you however they want to treat you. They can get from you whatever they want from you. And they can behave however they want. Um, tungod kay uh, na, na, na used ka ayumi sa pamuyo nga naa ang extended families, uh, na, naabot sa punto sa among kinabuhi nga na-convince na mo among mama nga ka nang mulahi na tama. No? Kanang. And my mama was convinced and because sa pila ka tuig na anad amo ang na anad ang mga ikaga o mga auntie ang mga uncle ang lola ang lolo whoever nga libre ang pagkaon when we decided to build our house and cut off ang budget right di, but did you know kapila ko na tulisok sa akong mga uncle utan kay kagbatasan. Nausab mo, naka-abroad lang mong mama. No? Kaya nakasulay, Anna. Kaya nanibalipat lang ka, din. ikaw na ang pinakamasamang tao sa balat ng lupa. No? And kana among balay, pirti na kagamay. Pero kabalo ba mo, madako kayo ng gasto? Mamo man tumot kay gipuli pulihan na sa akong mga angkol. Kana bitaw ang pabayron ka din. Ah, asa naman ni Paul? Wala na. Until one day, dako yo sa kaangkol nga siya akong gisaligan sa tanan jealousy. Ilang ta mangalan di kay ilang sila kinsa sila. No? Na hatag na nako sa iya tanan ng baya den wala pagi isa ta jelusi na tao. No dayon. Tao mo ta buman anong balay u. Eh. Den anak ko, I gathered all my strength because katong nga panahon hinahinay naman ko na, na, na Bible study. No na dili na natudloan ko dili will me Lord nga daw ka ugon ka no you need to stand up. Eni anak ko nga call ka nang ayaw na lang ipadayon kanang ako na lang na namurag na sipok ang ulo sa akong angkol, kanang namulagit siya, kanang ako ato, kag- dagan ko, dagan ko, no? Kanang mahalok ko. <laughs> no? Niwang niya ko sa una, ay. Karang lang ko na healthy ko na. No? And, ang gibuhat sa akong angkol was, iyaming, iyang ipang ana, o mga egzoon, pang layas mo. No? Niya ako mga manghod ato, sunod mo na silang tulo, Pura na sila Chris to Jis. No, naupod ako mga manghod. Waki, duha-duha pod. Di, magyos doon na tayo. Talit, talit, talag. Naug mo, naug mo. Then, bati ka ang pagpalaya sa amo kay ipang labay ang gami. Dear child. <laughs> no, mauto yung nahitabo. And, ako kay loading ko. Eh, nana ko actually, basta mahadlok ka ng nang murag mo post ko din ko kabalon sa akong buhaton no so gibira ko sa akong mga manghod basta giibot jud niya among mga gamit kanang ano itong telephone wire giibot niya ni ni, ni Spark nagu mga inana nga scenario pang MMK gitu mga igsuon nya taas man na mo taas kay hagdanan sa balay sa mga lula so naog mi dalawi mga gamit nya tulo ko luwa bana jud mura ko katawon nun nga mura lami padayon og og hilak to make the story short ni Lias good me no Kaya gipalayas din niya. Actually, narami sa atba. <laughs> Muna yung ancestral house. Nasa silong diha kami nagpalay. At mga ragihapon ni. But, what happened was, uh, of course, wala may mama malipay yung anak, no? Kung may nana yung mga anak. So, mauto yung nahitabo. And mama decided na na-convince siya na wala man dahil kung nagtabang sa aking family, family all these years. Ako, Ramandi, ay silang gitolagi. Kay na-convince man siya sa idea na buhiyon, minimo, kay na-abrodo ka. 
ay na-convince siya sa idea nga naagit siya responsibility para buti on tanan. And dili mahi, maihap kapila ko gianha sa among balay sa kong mga uyuan. Okay, and tautan ju kag kinaiya. Muna kay nagbor na gyan magug ka. No? And minaw ro ko ko. Fast forward. Nakat off na na. Mama decided one day, kailangan na ni Putno because wala na tan mahipay. Ana siya, I was doing this hoping, hoping my 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 family could see that I love them. Many times we give and we help because we want people to appreciate us. We expect people na moingon sila salamat ka ayud yud nimo. Now. It is very important makasabuta nga mismo si Jesus iyang gi-shut down iyang family. Na ako ay trabaho diri. Ayaw ko ninyo gusto ko. Ako ara ng words ha, wala na sa Bible. Mas <laughs> pangita pulo man gyud diri pastora ko taka, mis pastora oy. No? Basta kay ni balibad si Jesus. Insya ang ako mga igsuo na amon di ari. It is to remind each one of us sa ato tang family pinaka maglisod mo ingon ug mo. Sa ato tang family lisod ka ayo mo ingon nga dili na pwede. For example, ang uh, mga anak I believe so ang mga anak bubati gyud sa responsibility no nga one day matigulan ako mo ginikanan buhi og gud nako ni but it is not their responsibility Now Wala na ta <laughs> Do not give to the level that you are not willing anymore ay okay ra gyud mo balibad. Okay ra gyud mag-move on ka sa expectation sa upang tao. Now, number three and the last key point, don't do for others what they can do for themselves. Sa Bisaya pa, hayaw sila pong kulin. No? Hingay mong tapat, pungkol ka. <laughs> Ay, naka-remember na ako sa gichika ni Ati Maylin sa kuha sa una. Ano siya? Night, night season nga na buwang niya siya Korea. Tanang na Korea. Tayo yun, gusto siya may namuwater. <laughs> Dili, gandiyan mo ba ako nukuwag water? Boys, ako... Ano ang sagot ko? Kwaisa ko tubig, tubig, tili, 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 tili. <laughs> ano ko, di, pwede mo ba ito ipos? <laughs> no? Si Angel. Example si Angel. Ang makasugo rin yung si Angel, yung mga pastor. O yung mga mama, si nanay, si Silvia. Itry kaya nagsugo si Angel. Diba yung kapalun mo mong sa itong bag niya, no? Ungkol ka? <laughs> no? Kinsa yung mga asawa di rin, na naara sa tubangan, isugo pa yun sa bana, oy! No? Ako ra? Kami rin ni Timaylin. Ayaw ka galing sa on, kapila bugingan sa kong bana, pungkol ka ba eh? No? For example, When it comes sa discipline sa akong mga anak, hindi kay ko dating mag No? Nalikay ko because naanat pag ko binunalan. Murag feeling na ako kasi magrabinan na ako. So, ako rin ang bana. So, magkagubot na si And... Mostly si Andy rin yun nagsidro. Eh, kaya ka siya! Hindi, hindi. Si ko hindi. Kadugayan, binatlong sa akong bana. Ayaw kong hindihan. Amang ka? <laughs> Amang ka? Kuryay daw na sila ay. Hindi lang kapoy man mo eh. Now, 
that's the last thing for today. Do not do for others what they can do for themselves. Galatians 6. Galatians 6. Pasaha boys. One, two, three, go. Okay. Galatians 6, 2. Carry each other's burdens. Uh, sa duha ka verses, opposite sila, dili. Ang isa, each one should carry their own load. Ang isa po ka verse, carry each other's burden. Opposite, dili. Actually, dili. Dili. Inani ni siya. For example, nag-hike mini kitin. Nag-hike mini kitin, no? Unya, along the way, nagyaw-yaw na si Kitin sa mukha sa kini mo, pastora. Uy, init ka, yung pastora. Iigang, igit ko, pastora. Dahil, bugat akong backpack. Akong tubag ni Kitin, pariha man ang backpack. Nay, backpack. Di ko kapungkol, lalalay mo backpack. Mo, akong tubag ni Kitin, right? Ako pa. No? Nya, kadugayan kay si Kitin. Sige siya, reklamo, reklamo. Nakatisod siya o bato. Nas, naana siya, nakapilo. Naspray na niya ang uncle. Now, dapat man ako dalo niyang bakpa? Dapat. Anong dapat na? Because mahimo namang burden kay Kitin kung naspray na niya ang uncle, magdala ka din siya bakpa. Nag-gets niyo ang logic? Na each one should carry our load, own load. But if nakakita ka ngay mong brother na burden na siya sa iyang ginadala, dili na niya mabuhat. That's the time you carry her or his load. Ay ha raka musalo because dili na nila kaya. Jesus never did things for people they are capable of doing themselves. Kabalubo mo ay nana si Jesus. Dili siya basta-basta muhatag. John 9, John 9 verse 6. Na ay usaka tao nga blind nga nang hangyo ni Jesus, Jesus ay yuha ko. Kung saan respond ni Jesus? 1, 2, 3, go! Go, he told him, wash in the pool of Siloam. This word means sin. Now, di ba niluwa si Jesus? Himong mad. Ibutang niya sa mata sa blind, right? Dayon ingon siya, go, wash in the pool of Siloam. Did you know that from the temple ground, naapay 50 to 60 meters lakon ang buta para muabot siya sa pool? Na nagets ninyo? Giayon Jesus, walay problema. Pero do your part, you walk. Many times, giputla na to kamot o tiil ang atong pamilya. And I am praying, hindi na to ni itake against the word bang some lang. Tulong ni Lord, eh? Another thing, Ma Matthew 19. Matthew 19. Okay, basa ta mga Exxon. 1, 2, 3, go. If you want to be perfect, go sell your possessions and give to the poor, and you will have treasures in heaven. Then come, follow me. Ang isa ka rich young man, ingon siya, uh, unsa akong buhaton for me to, to have eternal life. Ingon si Jesus, ibalig yata na rin, ihatag sa puri. And lastly, diba sa panahon ni Jesus, wherever he go, daghang tao, right? And, but did you know na naay mga moment na niingon si Jesus o gusto na? Mark 3, Mark 3, Mark 3 verse 9, Because of the crowd, he told his disciples to have a small boat ready for him to keep the people from in short, ni ingon si Jesus at to na ta, gusto na. But do not get Jesus wrong or the word wrong. Nang ayo si Jesus. Daghan siya milagro di perform. Pero sa panahon nga dili na niya kaya, 
mo maliban kay siya. Not kaya dili kaya sa yung power, but he was too exhausted. Ingon si Jesus, okay, asa man tong boat, andam lang mo daan, kay mo ato tas pikas. Daghang panahon na we carry their burden, mas kaya nila. Ingon si Jesus, no, do not teach people, or do not give to people, but teach them how to fish. How to fish. Many times, isa sa akong nakita nga sayop sa akong pamilya, wala natudluan kung saan ang pagkanilang. But we just put food in their mouth. And I believe in one way or another, naani sa akong matagpanin. Dili sa'yo kung matabak. Dili jud sa'yo. But not to the point na mahimo silang mga baldato tungkol kay naaka kahatang kanuna. Uh, sa dihang nagminyo ko, no, magtingala akong bana, nga no daw sa among balay na magdalag reseta, na yung magdalag hills, green tea. No, then, ano siya ma? Sa'yo na ra kay Diari, uy. Ano siya, muna siya'y napaguan. Sa'yo na ra kay Diari, no? Pag nainid, manhira na inyo mo. No, and ano siya na takto na yung ginabuhat. Okay, sa mua mang good, di ba, farming man ang iya ang into farming ang iyang family. Sa amo mang good, for example, kat kung gusto ko converse, ipatanong pabi ako sa kong papag at sal. Then, ang abot sa atsal, may akong dipalit o converse. Yung siya nga, something is wrong. Something is wrong the way you help people. And that is why, today, no, today, hi, relatives, friends, for example, <laughs> that is why today, I assess the need. Kanang dapat bigyan niya tabangan. Kaya kung Worthy siya tabangan, tabangan ito. Pero kung ang atong pagtabang mo putol sa iyang kamot o tiin, we are doing it the wrong way. Do not do for people what they can do for themselves. Pastora, very hard you as the family. I understand. Dira po buhi ka. Pero for as long as buhi ka, for as long as buhi ka, there will always be people na lantawon ka as buhi ami because responsibility ni. And we need to set boundaries. If not, we will hurt the people na mas importante sa ato. For example, parents, no? Kanang, uh, for example, ako, maana, di ko sa akong mga manghod nga magkinaunsa, mama will always be mama. No? Dili di ko gusto makabalunga kanang nainani ito dili ko na ako mga mga manghod pero what i am trying to say is kung maminyo na ang atong mga anak mga parents ang ilang responsibility o priority ila na yung asawa ila na yung bana o ila na yung anak no so to recap this one boundaries will make your relationship healthy pero again iko ra ko nagtudlo Naara po ni mo og nako kung ato ba ni siyang sundon. Okay, again, your relationship is a reflection who you are as a person. 